హలో చెప్పండి వినిపిస్తోంది ఎవరికి చదవడానికి కష్టం అవుతుంది అంటున్నారు మీ పాప ఓకే ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది కదా చదవడానికి కష్టం అవుతుంది అంటున్నారు మీరు కూడా టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నారు ఎక్కువ చాలా టెన్షన్ గా ఉంది సో ప్రెసెంట్ అందరు పేరెంట్స్ కూడా అదే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు సో సో అయితే ఇది ఒక గ్యాప్ అని అనుకోకుండా సార్ కొంచెం మనం మార్చి ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ద హోల్ సినారియోని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం మేము మనం స్వయంగా కల్పించుకున్నది కాదు ఏదో రకంగా మన మీద వచ్చి పడింది సంథింగ్ లైక్ యూనో మన ఇంటి పక్కన ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ బస్ట్ అయిపోయింది రాత్రిలో అంటే అయ్యో నేను చీకట్లో ఉన్నా నేను భయపడకుండా మనం ఒక చిన్న క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం కదా అవునా కదా అవుతుంది ఒక కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు నిమిషాల్లో రావచ్చు కరెంటు కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు గంటల్లో రావచ్చు కరెంటు బట్ డెఫినెట్గా ఒక చీకటి అన్నది వస్తుంది కదా అక్కడ ఆ చీ ఇదే చీకటి ఇక్కడ అనుకుందాం అలాగే ఏదో ట్రాన్స్ఫార్మర్ బస్ట్ అయింది ఏదో ఒకటి వచ్చింది అని చెప్పి ఒక చీకటి అని అనుకుందాం ఆ చీకటిలో ఫస్ట్ ఒక క్యాండిల్ని వెలిగిద్దాం కరెంట్ వస్తుందని నమ్మకం పెడదాం అన్నీ చక్కగా అవుతాయి సార్ మనం బా బాధపడి నేను అసలు క్యాండిలే వెలిగించను నేను కూడా భయంలో ఉంటాను నేను కూడా చీకట్లో ఉంటాను నేను ఇంకొకరిని కూడా చీకట్లో తోస్తాను అని అంటే మనకి మనమే ఎక్స్ట్రాగా ప్రెషర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది మన చేతిలో కాదు నేనే స్విచ్ ఆఫ్ అన్ని లోకమంతా కరెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఇంట్లో కూర్చున్నాను అని అంటే ఖచ్చితంగా మీ తప్పది కానీ ఇది మన తప్పు కాదు బయట ఎక్కడో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అలాగే కోవిడ్ అన్నది బయట ప్రదేశం నుంచి మన ప్రదేశానికి వచ్చింది మనం అనుకోని పరిస్థితులు అన్నీ వచ్చినాయి సో అందుకని మనం భయం కానీ టెన్షన్ కానీ ఇవి మానేసి ఆ ప్రమోదన వెలిగించే ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అది మన చేతిలో ఉంది అగ్గిపెట్టే ఉంది మన చేతిలో నూనె ఉంది దీపం ఉంది ఒత్తులు ఉన్నాయి జస్ట్ వెలిగిద్దాం లేదా మన చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉంది దాంట్లో ఛార్జింగ్ ఉంది దాంట్లో బ్యాటరీ ఉంది ఎస్ ఆ టార్చ్ లైట్ వెలిగిద్దాం సింపుల్గా ఆఫ్ అని చేద్దాం ఒక వెలుగును మనం చూపిద్దాం ఆ వెలుగు చిన్న వెలుగ పెద్ద వెలుగ అని కాకుండా వెలుగు అని చెప్పి చూద్దాం దాన్ని అలాగే ఇన్ని రోజులు ఏదో మనకి ఎగ్జామినేషన్ లేదు గ్యాప్ వచ్చింది కొంచెం పోస్ట్ పోన్ చేసుకుందాం మన ఆలోచనని ఇప్పుడు జూన్ ఎయిత్ నుంచి ఇంకో ఎగ్జామ్ వస్తుంది చలో దానికి ప్రిపేర్ అవుదాం మనం ఇంతకుముందు మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఎలా మనము మార్చ్లో ఎలా ప్రిపేర్ అయినా మా ఎగ్జామ్ కోసం అని చెప్పి అదే మాదిరి ఇప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ అవుదాం సేమ్ సినారియో రెండు నెలలు గ్యాప్ అంతే ఆ రకంగా ఆలోచించుకుంటే మనం చూసే విధానంలో కొంత ఉంటుంది సార్ మనం దీన్ని చీకటిగా చూడకుండా ఒక వెలుగు చిన్న వెలుగుగా చూస్తే కనుక కథ వేరుగా ఉంటుంది సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ప్రెషర్ పడద్దు మీరు ప్రెషర్ పడ్డారంటే ఆటోమేటికలీ ఆ ప్రెషర్ మీకు తెలుసో తెలియకనో పిల్లల మీద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అది ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ఇంకొక కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అండి చెప్పండి 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 సార్ బాలా సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ 